将有限的生命走遍。我要把壮志高悬照耀平凡，我要放眼风绕，把春光尽揽。走遍苍翠的黄河青山。像宫殿的门环，越过人间的离合悲欢，越过成败的记录身穿，越过心酸轮回的人或天灾。到时候等你的秦王军前来营救吧。可是皇上和娘娘的身份已经暴露，在外行走多有不便。既然已经打扮成了出家人，不如去寺院暂避，那里和尚多，方便躲藏。朕也是这么想的。距此五十里之外有一个紫云寺，在那儿，朕有一个方丈相熟，可保我们平安。嗯。平花花被擒之后，居然还能够招降，朕将守备营。实在是令人费解啊！朱允文再怎么无能，他也是个万人敬仰的天子；而你父王再怎么厉害，也不过是个大逆不道的反贼。所以，此人不除，天下民心难以归顺你父王。儿臣一会儿就带兵去追击，相信他们并没有逃远。嗯。不过，这朱权该怎么办？是派兵围剿，还是秘密暗杀？围剿之计不可取。如果本王真的和朱权内讧，那就天下大乱了。当务之急是要昭告天下，见闻已死，当与厚葬。皇上，你实在是误解了本王啊！本王是你的叔叔，骨肉亲情，莫亲于高祖皇帝的血脉。就算皇上真的有错，本王又怎会伤害皇上呢？皇上啊，你真的是不应该呀、啊！皇上为奸臣蛊惑，不识本王的耿耿忠心，以致发动战事，令生灵涂炭，以致令先皇开创的大明江山，也差点成为南北两半。皇上有愧，故在先祖神殿内自焚。现在，皇上在九泉之下。可以向先祖皇帝交代了，皇上。允文，你实在是无知啊！你无知在你不把自己当成皇上。你是先皇，亲传龙位，你是至高无上的皇帝。为何要让齐泰、黄子成这些奸臣糊弄你自己呢？你读了那么多的书，难道你不知道如何治理国家吗？皇上啊，你实在是糊涂啊！死书真是替你可惜呀、啊！皇上
，皇上，皇上。三具棺椁，送至孝陵，令大臣们前去跪拜，替他们燃香点灯。是。选吧，皇上出殡，百官祭拜，一祭拜。皇上蒙难，臣子不忍呐、啊。二祭拜，亲情似海，老叔哀痛啊。三祭拜，出殡孝陵，列臣祖宗，且慢。皇上，您得而不威，坚守纲常，王道荡荡啊！皇上，您得而不威，万人称颂啊！皇上，皇上您英年早逝，究竟是为何人所逼啊？皇上，严防殿下，老夫有话要说，即使说给死去的建安帝，也是。说给你燕王听的，方先生，请说。你是天下大儒，本王聆听教诲。好，你就听着。皇上啊，皇上，老夫虽然是您的先生，可您的高风亮节，非我所能及。您的仁慈宽厚，非我所能有啊！您以德治民，民福之；以仁治国，国盛之啊！不像是有些人，如虎如狼，威震朝纲，叛逆天下，恣肆张狂，言不及义，并以金戈相逼。道不合理，却用皮骨遮掩。你高师，退下。他们以为这样就可以成就一番霸业了吗？方先生，关得好啊！错了，这肯定是错了。天无私父，地无私在。周公吐谷，传颂千古。如今周公不在，人笑灭。燕王殿下，如今在皇上和皇后的灵柩前，有一些事情，今天也是时候，该说说清楚了。今天。是建文皇帝和皇后出殡之日，举国同哀，即刻共拜。时辰不可以耽搁，还是请两位
，随同宋晋孝陵。余话，往后再说吧。<笑>没想到，昔日杀人不计的燕王，到今日也有了害怕的时候。你怕的，那不是刀枪，是众目睽睽，是群言结界啊！不错，燕王殿下，今日我等拦住灵柩，不发孝陵，实在也是罪无可赦。但是我等不怕死，就是要你燕王宣告天下，建文皇帝皇后是被你给逼死的。你放肆！建文皇帝是我的亲侄子，他的死，本王非常哀痛。既然现在你们说建文是被我逼死，证据何在？建文皇帝听信奸臣黄子成。和齐泰的谗言，不留情面，听信他们肆意削藩，屡屡置我于死地。本王奉天起兵，那是清君侧，何为谋反？何为逼君？你们现在阻拦皇上进入孝陵，那是用建文皇帝来逼我。你们究竟想怎么样？好你个燕王，老夫。还真是小看你了。本以为你是一介武夫，不料你言之滔滔，口若悬河，气势压人呐！本王不敢，本王只是有理说理而已。这天底下，你燕王还有什么不敢的？你，你心存反心。独闯御道，步步紧逼，欺君之甚，指辱千里。那不是叛逆是什么？这不是逼君，又是什么？对呀、啊，这就是这就是违反。逆贼，逆贼，逆贼，逆贼呀！逆贼，逆贼，逆贼，逆贼，滚！逆贼呀！时辰到，灵柩起驾。方孝孺，给我绑了，扔在建文皇帝的灵柩后面。祭奠完毕之后，送入大狱。其他人再敢阻拦，杀无赦。逆贼，逆杀！殿下，是为今日之事烦恼吗？这几个老夫如此，实在是太可恨了，就该杀光他们几个。殿下要尊重儒雅，宽容这些读书人，尤其是这个方孝孺。如果殿下在他们心里威望如山，就算是朱永文回来又能怎样？不行，绝对不能让他回来。本王要抓到他。把他宰了！您眼下应该杀的是黄子成和齐泰，请殿下发布文告
，缉捕黄子成和齐太，并告知天下，靖难是由他们两位奸臣引起，让天下人神共愤，杀之是为民除害，也是殿下南下奉天靖难，合情合理。另外，殿下应该亲自去把方孝孺。接出大狱，做一个礼贤下士的榜样。我对您必须亲自去。燕王殿下到。方先生，朱棣无礼了，让方先生受委屈。朱棣今天特意亲自前来向你赔罪，请方先生先回府上，朱棣改日登门，再来设宴为你压惊。<笑>何必如此？方先生，朱棣是一片诚心呢、啊。别人不了解，我还不明白吗？如今大明江山是你朱棣的了，你让老夫出去，在你的屋檐之下卑躬屈膝讨生活，<笑>我方孝孺岂不是白读了圣贤之书？我又何以在面对我的学生讲我的道德文章？我呀，不出去。方先生，这里可是。又脏又臭的大狱啊！世人皆醉，唯我独醒。又脏又臭，又奈我何？方先生，如果你不出去，那天下人就要来骂本王了。天下人已经在骂你了，又何以再少这几句？哼，那还是因为方先生和你的学生开了这个头啊！理应如此。方先生，请你不要太过分。本王已经让你三分，你不要以为本王软弱可欺。没有人以为你软弱可欺，软弱可欺的是建文帝，而他被你逼死了。既然方先生暂时不愿意出去，那好。来啊，在你们要把这大狱打扫得干干净净，备好书案、香烛、酒茶、饭菜，好好招待，不可疏忽。另外，快去把方先生的文房四宝，还有那些生活用品也一并搬过来，让方先生继续做他的文章。还有，他的家人若想前来探访，不得阻拦，还要备好车马，悉听吩咐。遵命，还不起过。不谢。哼，什么东西不识抬举，敬酒不吃吃罚酒。父王，让孩儿去把他杀了吧。不行。父王，不能杀他，绝对不能杀他。您不杀他，他还会得寸进尺，爬到咱们头上来的。那就让他爬，我看他能爬多高。现在马上，给我把黄子成、齐太抓回来。要把他们两个千刀万剐。是。哎，快快快！王真的贴了布告要抓我。是的，都贴满大街小巷了，说是骑着一匹白马跑的，要大伙儿见到骑白马的就逮住他。这，这也写到布告里面去了。那，那我，那我怎么还跑得掉啊？说是骑着白马，那就让他变成不是白马好了。这白马，怎么可能变成不是白马呢？这样，我去隔壁先生那里讨一些墨来，把这白马涂成黑马不就行了？啊。
。对对对，那赶紧去吧。啊。说你们让我装扮成卖菜的，那也只是意思意思。你说装了这么多菜，我挑得动吗？宰相大人，什么宰相不宰相的？是是是，老黄，这担子不沉，怎么让人觉得你是菜农呢？赶紧挑了菜出城逃命吧，他们快来抓你了。你可还认得这？阿弥陀佛，原来是施主。李某拜见九重天。好了，不必多礼，快快请起吧。谢皇上。李方丈，只要你不嫌弃我们二人，便是我们的福分。这个自然，我就是粉身碎骨也要收留。记住了，这儿没有什么皇上，只有应文、应云二人。遵命。紫云寺不大，来者不多，居住安静。二位在此大可放心，只是一僧一女朝夕相处，恐怕早晚露出破绽。哎，站住！我哪有卖菜做生意的不大一杆秤的？你也不像挑担子。说，你是谁？我是不会卖菜，我是读书人，头一回，家贫如洗，老母亲病卧在家中，我是不得已才出来卖菜的，挣点银子。小将军，要是这样的话，放他走吧。王爷说了，读书人不可得罪。什么读书人不可得罪？父王也是心软。好了，快走吧。大家听着，谁要是捉住罪犯黄子强和吉泰，各有重赏。是。站住建文帝的诏书，你这是奉旨卖菜呀，宰相黄子成。你说，你都装成卖菜的逃命，还带着建文帝的诏书，我看,看，这一份是不准燕王过江令，这一份。是薛靖藩王九九归一啊！你们还把我父王的名字给圈住，你们是想要他死啊？可惜呀、啊，你们晚了。这些诏书现在都是句废纸，你废纸！这是皇上的诏书啊！又是一个大逆不道啊！这是皇上的诏书，岂能扔在地上？你们这帮……
，谋权篡位，造反之徒。赵叔。肖将军，这个奇探实在是太有意思。这布告上明明写着他骑着一匹白马而逃，他居然用墨汁把白马染成了黑马。这马跑出了一身汗，结果留下一身黑水，这黑马又变成了白马。你说他傻不傻？蠢不蠢？<笑>像你这么愚蠢的人，居然能官至兵部尚书啊？这也能安邦定国呀？建文又岂能不败？你们俩都是父王要抓的要犯，都是祸国殃民的魁首，今日便是你们的死期了。你们要把我们俩怎么样？齐太，你我以为刀俎，何谈余生？死也要死个好汉样子出来。对，像个好汉，你还逞什么英雄？听说燕王要把我们破肚挖心，砍去双腿，凌迟致死。不给我们一个无伦之体，当然不如此，何以谢天下？呸！朱棣，你这个老贼，你才是逆国害民，你才是凌迟致死，不足以平民愤。你，哈哈，怎么了？你也想骂我父王？不，我如今刻骨的仇恨，不是朱棣，是建文帝，是朱云文。我恨你不听我的劝告，不杀燕王，坐失良机，终遭自己的父母。朱云文，如果你还活着，你应该知道，宫中无儿戏。皇家无亲情，都是鲜血淋淋的残忍呐、啊！你，不要再说了。不，我还有话要说。我死不甘心呐、啊！小小燕王，只有几百士兵，一丘城池，何足惧也？居然兵破长江，直取皇城。朱元文。你真是无能之极呀、啊！你的无能，就是因为你的仁慈，你的憨厚，你的优柔寡断啊！你真不应该做皇帝呀、啊！你只是一个多情多义的书生，你看不明白这个世界呀、啊！你害死我了！害死了我皇家八十余口人，都将要被朱棣斩尽杀绝了呀！把他带走，带走，走，走，走，齐太，我们走。你我一路同行，不做孤鬼。一路同行，不做孤鬼。好，就让你们一起上路。走，朱棣，你这个逆贼！上桌的菜有生小花、果子五盘、暗酒五盘、菜四色、醋二大馒头，还有啊，大银锭、大油饼、酒五中。明天，燕王要宴请靖难之役的功臣，每一道菜都要严格把关。晓得明白。再加一道菜。梁妃，请讲。珍珠翡翠。白玉汤，这汤可是当年令太祖皇帝魂牵梦绕的一道菜。当年太祖皇帝外出化缘，连续三天没有讨到吃的，险些在路上饿死。一位老婆婆用家里仅存的一块豆腐和菠菜，红根绿叶放在了一起，浇上圣粥，做成一道菜。太祖皇帝问婆婆说：“这道菜叫什么名字？”然后老婆婆苦中作乐，开玩笑说。这道菜叫珍珠翡翠白玉汤。后来啊，先皇加入了红巾军，再后来又当了皇帝，尝遍了天下的美味佳肴，但再也找不回那碗汤的感动了。现在四哥把先皇和那碗汤搬出来，就是要告诫群臣，不要忘记祖辈创业的艰辛
，这也是要告诉大家，要实现富国强兵的梦想，这一点和他废除朱允文所有的改革，恢复以前先皇惩罚，有着异曲同工之妙。虽然现在京城已经在朱棣的手上，但是伦理道德始终在他的脸上打上了反贼的烙印。朱棣是想借太祖皇帝的威名证明自己才是真正的合理继承人，而且现在的珍珠翡翠白汤已经改头换面了，现在是以鱼龙为珍珠，西红柿椒切条为粉，菠菜为脆，豆腐加馅为白玉，就连汤啊都是烧汁以鱼汤。难道夫君是想在朱棣的珍珠翡翠白玉汤里面加点料？今晚我必须亲自进京。不行。你现在是朱棣的眼中钉、肉中刺，朱棣不会放过你的。我不许你去。不入虎穴，焉得虎子？今天晚上，四哥在宫里面宴请各位有功之臣，我要今晚进城，去向四哥负荆请罪。嗯，见不见都难免一见。宁王得罪了，燕王等候您多时了，去。小弟是一时糊涂，才犯下大错，请四哥高抬贵手，留小弟一条命吧。石七弟啊，你这叫什么话呀？四哥从来没有想过要杀你啊！来来来，快快起来！你在靖难之役屡立战功，只要你没有二心，我们兄弟依然可以把酒言欢的。来，快坐。四哥。哦，石七弟啊，你还记得？我们在起兵之前，四哥答应你，如果事成，我们平分天下吗？四年了，小弟有点忘记了。哦，忘了，那就让他继续忘吧。你以后打算怎么样？我会在三个月之内解散整个宁王军。嗯，要是你这么说，那是最好不过。可是你要去哪里啊？等四哥登基以后，请把小弟送往苏州。上有天堂，下有苏杭，小弟想过两天舒坦日子。苏州，平花花最近在苏州招募秦王军，那边太乱了，我怕你有危险啊。那就钱塘一带吧。那也不好，除了这两个地方，其他的地方随你挑。四哥，还是您指定一个地方吧。您说去哪，我就去哪。这样吧。让四哥想想。好，那四哥想想，改天再续。好。天赐良机，让孩儿去杀了他吧。孩儿保证做的像一场意外，绝不会让他张西西发现。阿弥陀佛，殿下，您与宁王暗战，早在军中流言四起。现在，宁王无论以什么方式死在京师，这笔账都会算在殿下的头上。人心散了，队伍就乱了，请殿下三思。高旭，你要记住，解决一件事情，不能光靠武力，人心才是最重要的。你十七叔，他是跟着父王在靖难之初驰骋沙场的功臣，是不能杀的，而且诛杀功臣。也不是父王的作风。
十九弟，请。十七哥，请。怎么又在这里见面啊？人多口杂，说话多不方便。越是危险的地方，越不会引起朱棣的猜疑。朱棣生性多疑，肯定安排了很多双眼睛在你身边。咱们只能见缝插针，边吃边聊。哎呀，这次我喝了太多了，我喝的。这里的板鸭在京师可是赫赫有名，那叫一绝呀！十七哥，赶紧尝一尝，看看合不合你的胃口。靖难四年。我几乎没吃过一顿安稳饭。禁卫军侍卫中有不少建文帝的旧将，破城之日虽然归降了朱棣，但他们的心还是向着建文帝的。已经按照十七哥的吩咐打点好了，明日晚宴之时，把守玄武门的禁卫军会比平时少掉一半。多谢十九弟，下周之事我都已经安排妥当了。明日晚宴，朱棣会神不知鬼不觉地喝下毒汤，当场丧命。我会即刻令人杀入宫中，占领整个明皇宫。大殿外有朱高煦的亲卫军，朱棣一死，所有的矛头都指向你啊！届时你该如何脱身？这，你就不用担心了。我已经找好了替罪羊了。好，十七哥找了哪个倒霉蛋？来。回再来玩啊，大爷！大爷，您慢走啊！哟，朱能将军，你们老板呢？在里面等着您呢，这边请。这女子什么来路？第一，干净吗？洪武年间就送来的，是一个孤儿。这可是我要送给燕王的礼物。要是出了差错，哎，小都不敢，小都不敢。在北军中，实力仅次于朱棣和我的，便是虎豹营的统领朱能。朱棣喝下毒汤以后，刺客即刻动手。至于刺客能否行刺成功，都已经不再重要了。所有人的目光都将定格在朱能的身上。这盆世主篡位的脏水，算是活生生的扣死在了他的脑袋上。我在趁乱拿下朱能，不给他解释的机会。没错，他的亡灵啊，就算是跳进黄河也洗不清了。十七哥夺权之后，还可以将虎豹营占为己用，一石二鸟。<笑>喝酒喝酒，今天是我们两个人的好日子。等明日十七哥拿下燕贼驻地之后，便立下不世之功。满朝的文武，天下的百姓，将会歌颂兄长的一举，利国利民利己啊！十九弟，待这件事成功之日，我是一定不会忘记你的。<笑>来，喝酒。嗯。燕王殿下。哎，朱权来京城了。是啊，听说了，听说朱权和张西西正在镇江秘密的招兵买马，打造军械，囤积粮草，像是要与我们一战。还有密探来报说，宁王军最近跟济南的铁铉、苏州的平花花走得很近，像是……我看，他招兵买马只是自保罢了。如果他真有反心，那他来京城……不是自投罗网吗，殿下？可是，朱权的反心路人皆知。前几天还想挟天子以令天下，今日怎么就悔改了？这怎么想也想不通啊！说不定他此次来京，是另有所图。本王倒是希望他能够真心的悔改。毕竟，我和他这么多年的兄弟情谊，本王真不愿意杀他。这皇权的魅力实在是太大了，他可以得到自己所有想得到的一切，还可以号令天下，名垂青史。古往今来，无数的道德先生、谦谦君子
都没有能够抵挡住他的诱惑，这兄弟之情又算得了什么？宁王，今晚皇宫里的宴席，宴席上所有的菜品都是由梁妃亲自监督完成的，而且每道菜上菜之前都会由宦官试吃，唯一可以下手的地方就是大殿外的走道。但是那有重兵把守，而您又是燕王的焦点人物，恐怕难以动手啊。这点你放心，做好你自己的事就行了。就算功亏一篑，我也绝对不会供出你的。奴才明白，奴才这就回去准备。哎，我带你走后门，别让别人看见。君爷，怎么了？例行检查，看看车上有没有什么不该有的东西。出什么事儿了？你是何人啊？哦，我是御膳房的主管，出宫办点事儿去。公公，对不住了，小的也是奉命行事，望公公行个方便。是是非。